ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল যে সকল শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছেন সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আজকের বিষয় ইংলিশ শিক্ষার্থীরা আপনাদের যে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে মেধা স্ট্রিম এই শিরোনামে ইউনিট 12 আর আজকে মূলত আমরা কাজ করব আপনাদের 12.3 আর এই লেসনটি আর এই লেসনটি আপনাদের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এর জন্য কিন্তু আমরা সুন্দর করে আলোচনা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব চলুন শিক্ষার্থীরা আমরা সরাসরি চলে যাই 12.3 এর ডিরেকশনে শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি আপনাদের 12.3 তে ডিরেকশনে যেটা বলা হয়েছে রিড দা স্টোরি আপনাদের এখানে যে গল্পটি রয়েছে সেই গল্পটি জানতে হবে বুঝতে হবে এবং এই গল্প শেষে আপনাদের টেন্স সম্পর্কিত একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে যদি আপনি এই গল্পটি সুন্দর করে বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে যে টেন্সের কাজটি রয়েছে সেই কাজটি করা কিন্তু আপনাদের খুবই সহজ হয়ে যাবে শিক্ষার্থীরা চলুন আগে আমরা গল্পটি সুন্দর করে বুঝে নেই বলছে হাই আই এম মেধা হাই আমি মেধা টুডে আই ফাউন্ড ওয়ান অফ মাই নোটবুকস আই ইউজ ফর রাইটিং ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস ওয়ান এখানে যে বিষয়টি বলছে টুডে আজকে আই ফাউন্ড ওয়ান অফ মাই নোটবুকস আমি আমার একটা খাতা খুঁজে পেয়েছি আই ইউজ ফর রাইটিং যেটা আমি লেখার জন্য ব্যবহার করতাম ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস ওয়ান যখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়তাম বাট দ্য ফানি পাওয়ার ইস কিন্তু মজার বিষয়টি হলো I can't even understand. আমি বুঝতে পারছি না হোয়াট আই রোট আমি কি লিখেছিলাম এটা আমি বুঝতে পারছি না এট দ্যাট টাইম আই ওয়াজ লার্নিং টু রাইট এই সময়টাতে আমি যখন খাতাটি লিখেছিল আর কি মেধা বলছে ওই সময়টাতে আমি লিখতে শিখছিলাম আই কুডন্ট হোল্ড দ্য পেন্সিল কারেক্টলি আমি ঠিক মতো পেন্সিল ধরতে পারতাম না আই কুডন্ট ইভেন ড্রো আ স্ট্রেট লাইন এমনকি আমি সরল রেখাও আঁকতে পারতাম না ইট রিমাইন্ড মি ওয়ান অফ মাই চাইট এটি আমাকে আমার শৈশবের কথা মনে করিয়ে দিল আই জাস্ট লাভ টু মেক টু ডলস অন মাই নোটবুক অ্যান্ড দ্য ওয়াল অফ মাই রুম অ্যাট দ্য টাইম সেই সময় আমি শুধু আমার খাতা এবং কক্ষের দেয়ালে ভিজি ভিজি আঁকতে পছন্দ করতাম এখানে মূলত যে সিচুয়েশনটার কথা বলা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে খেয়াল রাখে ছোটবেলায় প্রথম যখন নিজের অজান্তে কলম ধরে যেখানে সেখানে আঁকা আঁকি করা লেখা শুরুর ঠিক আগে মুহূর্তটাতে বা দেখা শেখানো হচ্ছে সেই সিচুয়েশনটি কিন্তু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে এই গল্পের মাধ্যমে মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড অ্যান্ড টিচার ওয়ার্ক হার্ড টু টিচ মি হ্যান্ড রাইটিং এই বিষয়টি বলছে মাই প্যারেন্টস আমার পিতামা অ্যান্ড টিচার আমার শিক্ষক ওয়ার্ক হার্ড কঠোর পরিশ্রম করেছিল টু টিচ মি আমাকে শেখাতে হ্যান্ড রাইটিং হাতের লেখা শেখাতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল আমার পিতা মাতা এবং শিক্ষককে আই ডিড এক্সারসাইজ আর লড টু ইম্প্রুভ মাই রাইটিং লেখার উন্নতি করতে আমি প্রচুর অনুশীলন করেছিলাম মাই হ্যান্ড রাইটিং বিকাম গুড আফটার আ ফিউ ইয়ার্স অফ ডে কয়েক বছর অনুশীলন করার পর আমার হাতের লেখা শিক্ষার্থীরা চলুন আমরা গল্পের পরের অংশটা আপনাদের জেনে নেই ঠিক ছোটবেলার শিক্ষার্থীরা যেভাবে মূলত ড্রয়িংটা করতো এই যে দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকম করে যে কোনো কিছুই মিনিং নেই আবার অনেক কিছুই মিনিং রয়েছে আমি কিন্তু অনেক কিছু খুঁজে পাই ছোট বাচ্চাটা যখন এইভাবে আঁকে বা কোনো কিছু লিখে তার দৃষ্টিভঙ্গি যেরকম আমার কাছে অনেক কিছু মনে হয় যে অনেক কিছু তারা মিনিংফুল করে এরপরে আসেন নাও আই এম ইন ক্লাস সিক্স এখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি মাই হ্যান্ড রাইটিং ইজ মাচ বেটার নাও এখন আমার হাতের লেখা অনেকটাই ভালো বাট মাই ড্রয়িং স্কিল ইজ নট গুড ইনাফ কিন্তু আমার আঁকার দক্ষতা তেমন ভালো নয় বাট আই লার্ন ফ্রম মাই চাইল্ডহুড দ্যাট ইফ আই প্র্যাকটিস আই ক্যান ইম্প্রুভ ইন ইথ যে বিষয়টি আপনাদের এখানে বলছে বাট আই লার্ন ফ্রম মাই চাইল্ডহুড কিন্তু শৈশব থেকে আমি শিখেছিলাম দ্যাট যে ইফ আই প্র্যাকটিস আমি যদি অনুশীলন করি আই ক্যান ইম্প্রুভ এনিথিং আমি যে কোনো কিছু উন্নতি করতে পারবো নাও আই এম প্র্যাকটিসিং ড্রয়িং আর লট এখন আমি প্রচুর আঁকার চর্চা করি মাই ড্রয়িং টিচার ইনকারেজেস মি টু ড্র মোর আমার ড্রয়িং বা আঁকার শিক্ষক আমাকে আরও বেশি আঁকতে উৎসাহ দেন মাই ড্রয়িং স্কিল ইস বিকামিং ব্যাটার ডে বাই ডে দিনে দিনে আমার আঁকার দক্ষতা অনেক ভালো হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু বিকাম অ্যান আর্টিস্ট আমি চিত্রশিল্পী হতে চাই এরপরে আসেন শিক্ষার্থীরা ওয়েন আই উইল বিকাম আ পেইন্টার শিক্ষার্থীদের একটু ফ্লাশব্যাক নিয়ে যেতে চাই প্রথম প্যারাটা খেয়াল করেন এই যে প্রথম প্যারা আমরা পেয়েছিলাম এখানে যে কয়েকটি ঘটনা ছিল সব কয়েকটি ঘটনাকে তো বর্ণনা করা হয়েছিল আপনাদের পাস্ট টেন্সে কারণ পাস্টের ঘটনার কথা বলছে এবং এই বিষয়টি এই জন্যই মনে রাখবেন কারণ এই অধ্যায়টি কিন্তু আপনাদের টেন্স নিয়ে আলোচনা করবে আমি একটু ধারণাটা এখনই দিয়ে দিয়ে আপনাদের তাহলে কাজে লাগবে তাহলে আমরা তাহলে আমরা এই প্যারাটি পেলাম 
পরবর্তীতে যে প্যারাতে আলোচনা করা হয়েছে তার বর্তমান অবস্থার কথা বলছি যে বর্তমান আমি মোটামুটি লিখতে পারি কিন্তু আমার ড্রয়িংটা ভালো হচ্ছে না এই জন্য এটাকে আমরা বলবো প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট টেন্স সবসময় আপনাদের বর্তমান ঘটনাগুলোকেই হাইলাইট করবে বা ভার্বটি বর্তমানে থাকবে এখন যে বিষয়টি বলছে খেয়াল করেন নিঃসন্দেহে এটি ফিউচার বা ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করছে চলুন আমরা প্যাসেজ থেকে একবার জেনে নিই ওয়েন আই উইল বিকাম আ পেন্টার যখন আমি চিত্রশিল্পী হব আই উইল ডেকোরেট মাই রুম উইথ মাই পেন্টিং আমি আমার ঘর চিত্রকর্ম দিয়ে সাজাব আই এম অলসো ফন্ট অফ ড্রুইং স্কেচেস আমি স্কেচ করতেও পছন্দ করি আই উইল থ্রো আ পিকচার অফ মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড হ্যাং দ্যাট ইন মাই ড্রো এই বিষয়টি আপনাদের বলার চেষ্টা করেছে আমি আমার বাবা মায়ের ছবি আঁকব এবং আমার ঘরে টান দিয়ে রাখব I will also draw pictures of my favorite teachers and parents these two then. এখানে আরও যে বিষয়টি বলছে আমি আমার প্রিয় শিক্ষকদেরও ছবি আঁকব এবং সেগুলো তাদের উপহার দিব বাট আই এম নট গুড এট স্কেচিং দিব কিন্তু আমি মানুষের স্কেচ করাই এখনও দক্ষ হয়নি এই যে আপনাদের গুড এট শব্দটি রয়েছে এটার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুতে দক্ষতা অর্জন করা এবং এরপরে ফন্ট অফ যে শব্দটি আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এটার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর প্রতি গভীর অনুরাগ এরপরে আসেন আই এম শিওর দ্যাট মাই স্কেচিং স্কিল উইল ইম্প্রুভ ইফ আই কিপ প্র্যাকটিসিং এখানে যে বিষয়টি বলছে আমি নিশ্চিত যে চর্চা করতে থাকলে আমার স্কেচ করার দক্ষতাও উন্নত হবে ঠিক যেভাবে হাতের লেখার উন্নতি ঘটেছে ওয়েন আই উইল বি গুড ইনাফ এট স্কেচিং যখন আমি স্কেচ করাই যথেষ্ট দক্ষ হব আই উইল ফুলফিল মাই উইশেস তখন আমি আমার ইচ্ছাগুলো পূরণ করব আই অলসো লাভ টু ড্র পিকচার্স অফ নেচার আমি প্রকৃতির ছবি আঁকতেও পছন্দ করি টুডেই আজ দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ইট মে রেইন টুডে আজ বৃষ্টি হতে পারে ইফ আই ক্যান ক্যাপচার দ্য সিন ইন মাই ড্রয়িং ইট উইল বি ইন্টারেস্টিং যদি আমি দৃশ্যটি আমার আঁকায় ধারণ করতে পারি ইট উইল বি ইন্টারেস্টিং এটা খুব মজার হবে শিক্ষার্থীরা আমি শুরুতে আপনাদের যে হিন্স দিয়েছিলাম যে এটা মূলত টেন্স নিয়ে আলোচনা করছে টেন্সের একটি ধারাবাহিক আলোচনা আমরা যেহেতু এই নোটটি এখন জানব এই নোটটি সম্পর্কে জানার আগে আমি আপনাদের সহায়ক হিসাবে আরেকটি নোট নিয়ে আলোচনা করতে চাই যাতে করে আপনারা অনেক বেশি ভালো বুঝতে পারবেন চলুন আমরা সেই নোটটি দেখে আসি এবং তার শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের নোটে চলে এসেছি খেয়াল করেন হোয়াট ইজ টেন্স টেন্স কি সে বিষয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিয়ে সেখানে কে নোটটি যদি একবার রিডিং করি তাহলে কিন্তু সহজ হয়ে যাবে এখানে যে নোটটি রয়েছে আপনাদের জন্য খেয়াল করেন কোনো কাজ সম্পাদনের সময়কে টেন্স বা কাল বলে যেমন আমরা যে কাজগুলো করি এই কাজের প্রত্যেকটিরই কিন্তু একটা সময় রয়েছে সেইটা কখন সম্পাদিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি টেন্স টেন্স দ্বারা সময়কে উল্লেখ করা হয় এবং যা বর্তমান অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ হতে পারে ঠিক এই নোটটি এবং এটি আরও ভালো করে বোঝার জন্য খেয়াল করেন আপনি একটি কাজ এই বিন্দু থেকে কাজটি করে আগাচ্ছেন যেমন ধরেন এই কাজটি আপনি একদিন আগে করেছেন একদিন আগের যে কাজটি সেটি কিন্তু পাস্ট হয়ে গেছে আর যখন আপনি এই কাজটি শুরু করেছিলেন তখন কিন্তু সেটা প্রেজেন্ট ছিল এখন আপনি অবস্থান করছেন কাজের এই বিন্দুতে তাহলে এখন আপনার কাজটি হচ্ছে প্রেজেন্ট এবং আপনার ওই কাজের যে অংশটি আপনি এখনও শুরু করেননি সেই কাজটিকে কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ বলে থাকি মনে করেন এটা পুরো আপনার একটি কাজ এই জায়গাটাতে আপনি অবস্থান করছেন এটি হচ্ছে আপনাদের প্রেস আর যে কাজটি অলরেডি করে আসছেন সেটি হচ্ছে আপনাদের পাস্ট টেন্স করতে পারেন আমরা টেন্স যেহেতু করছি এবং যে কাজটি আপনি এখনও করেননি সেটাকে আমরা বলব ফিউচার টেন্স আশা রেখে আমাদের এই আলোচনার মধ্যে কিন্তু আপনি অনেকটাই বুঝতে পারবেন এবং বুঝতে পেরেছেন তাহলে খেয়াল রাখবেন এই কাজটি যখন এই ফিউচারের এই পয়েন্টে এসে কাজটি শেষ হয়ে যাবে বা যখন শেষ করবে তখন কিন্তু এটা আবার প্রেজেন্ট হয়ে যাবে এবং এই কাজটি করার আগের যে ঘটনাগুলো হবে সেগুলোকে আমরা পাস্টেন্স বলবো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি প্রশ্ন থাকবে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে এটি লিখবেন আপনারা যারা দেখছেন প্রশ্নটি হচ্ছে এরকম প্রেজেন্ট পাস্ট অথবা ফিউচার টেন্সের স্থায়িত্ব বা ডিউরেশন কতটুকু এটা মূলত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখবেন যেহেতু সময়ের একক যে সর্বনিম্ন একক রয়েছে সেই এককে লিখবেন আশা রেখে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই কমেন্ট সেকশনে লিখবেন যদি আপনি ক্লাসটি ভালো বুঝতে পারেন 
সেখানে আমি জানিয়ে দেব আপনাদের উত্তরটি ঠিক আছে কিনা এরপরে খেয়াল করেন ইন ইংলিশ গ্রামার টেন্স ইস ইউজ টু রেফার টু টাইম অফ অ্যান্ড অ্যাকশান অর ইভেন্ট কোনো ঘটনা বা ক্রিয়ার সময়টাকে নির্দেশ করে ইংরেজি গ্রামারের ক্ষেত্রে এটা আমরা জেনে আসলাম প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার আমরা শুধু একটি করে এক্সাম্পল দেখবো এবং তারপরে চলে যাব হচ্ছে আপনাদের ওই যে আলোচনাটি ছিল যেখান থেকে আসলাম ঠিক সেখানে আই ইট রাইস এটা প্রেজেন্ট টেন্স আই ইট রাইস আমি খেয়েছিলাম এটা পাস্ট টেন্স আই উইল ইট রাইস আমি খাবো মানে আমি ভাত খাবো এটা হচ্ছে ফিউচার টেন্স খেয়াল করেন যে নোটটি বলছে এখানে উপরের বাক্যগুলোতে যথাক্রমে প্রথমে বর্তমান তারপরে অতীত এবং সবশেষে যে বাক্যটা আমরা নিয়েছি ভবিষ্যৎ কাজের কথা নির্দেশ করে শিক্ষার্থীরা আমরা টেন্স সম্পর্কিত আরও যে আলোচনাটা রয়েছে সেটাতে আজকে যাচ্ছি না এটা কিন্তু একটা বিস্তর বিষয় রয়েছে আমরা এ পর্যায়ে ফিরে যাচ্ছি যেখান থেকে আমরা মূলত এখানে চলে আসলাম আলোচনায় সে অংশে শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি আপনাদের যে নোটটি দেওয়া ছিল খেয়াল করেন টেন্স রেফার্স টু দ্য টাইম ওয়েন অ্যান্ড অ্যাকশান টেক প্লেস এখানে যে বিষয়টি বলছে ক্রিয়ার কাল সেই সময়টা নির্দেশ করে যখন কোনো কাজ হয় অ্যাকর্ডিং টু টাইম সময় অনুযায়ী দেয়ার আর থ্রি মেইন টেন্স আমরা যেটা জেনে আসলাম কিছুক্ষণ আগে আমাদের টেন্স হচ্ছে তিন প্রকার দ্য প্রেজেন্ট টেন্স রেফার্স টু অ্যান্ড অ্যাকশান ইন প্রেজেন্ট বলছে বর্তমান কাল বলতে বর্তমান বা অ্যান্টা হ্যাবিচুয়াল অর এক্সট্রিমলি ট্রু অ্যাকশান তাহলে এখানে যে বিষয়টি আপনাদের বলার চেষ্টা করছে বর্তমান কাল বলতে বর্তমানের বা অভ্যাসগত বা দারুণভাবে সত্য কোনো কাজকে পৌঁছায় দ্য পাস্ট টেন্স রেফার্স টু অ্যান অ্যাকশান ইন দ্য পাস্ট অতীত কার বলতে অতীতের কোনো কাজকে বোঝায় দ্য ফিউচার টেন্স রেফার্স টু অ্যান অ্যাকশান দ্যাট উইল টেক প্লেস ইন ফিউচার ভবিষ্যৎকাল বলতে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কাজকে বোঝায় শিক্ষার্থীরা যেটা আমরা আলোচনা করি আসলাম কিছুক্ষণ আগে তার আলোকে কিন্তু এখন যদি আপনি চিন্তা করেন ওই যে আমি আপনাদের একটা লাইন এঁকে বললাম যে বর্তমানে যে কাজটি চলছে সেটি হচ্ছে প্রেজেন্ট যেটা হয়ে গেছে অতীতের ঘটনা সেটাকে বলবো আমরা পাস্ট এবং যেটা এখনো হয়নি সামনে আসবে সেইটি হচ্ছে আমাদের ফিউচার ঠিক এতটুকুই জেনে রাখেন আপনাদের এখানে এই লেসনগুলোতে কিছুটা আলোচনা করবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট ইন্ডিফিনিট এবং ফিউচার ইন্ডিফিনিট এবং পরবর্তীতে যে অংশটা রয়েছে সেটা কিন্তু আপনারা সপ্তম শ্রেণীতে গিয়ে পড়বেন আশা রাখি ভালো লেগেছে আমাদের আজকের এই আলোচনাটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সব অনলাইন ইংরেজি স্কুলের সাথেই থাকবেন ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখবেন এবং যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ দ্য ভিডিও ইজ হেল্পফুল ফর ইউ টু মাস্ট সাবস্ক্রাইব সব অনলাইন ইংরেজি স্কুল প্রেস দ্য বেড আই কেন টু গেট মোর আপডেটস আল্লাহ